ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஜாஸ் கிச்சனில் முட்டை மிளகு கறி எப்படி செய்கிறதுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் முட்டை மிளகு கறி செய்கிறது ரொம்பவே சுலபமாக ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பெப்பர் எக்கு செய்கிறதுக்காக நான் பத்து முட்டைகள் எடுத்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் முட்டைகளை வேக வைக்கும் போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது கடாய் அடுப்பில் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நல்ல புடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் கடுகு உழுந்து ஆட் பண்ணிடுங்க எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ கடுகு உழுந்து சேர்த்துட்டேன் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு நல்லா வெடித்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலையும் அதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நல்லா கிளறி விடுங்க கொஞ்சம் நேரம் வெங்காயம் வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து அதை துண்டு துண்டுகளாக நான் நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பச்சை மிளகாயையும் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது பச்சை மிளகாயை சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க வெங்காயம் பொன்னிறமாக மாறணுன்ற அவசியம் கிடையாது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தாச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க இன்றைக்கி நம்ம பெப்பர் எக்கு தானே செய்ய போகிறோம் அதனால் வெறும் பெப்பர் மட்டும்தான் அதில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் மிளகாய் தூள்லாம் ஆட் பண்ண தேவையில்லை அதனால் நான் ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நீங்கள் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கூட பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் பெப்பர் சேர்த்ததுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறி விடுங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது பெப்பர் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டதுக்கு பிறகு நாம் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி விழுதுகளையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நல்லா வதங்கிருச்சு தக்காளி விழுதுகளையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நல்லா கிளறி விடுங்க அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா உப்பு சேர்த்து கிளறி விட்டதுக்கு பிறகு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கு பிறகு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இங்கே நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க பாருங்கள் நல்லா தண்ணி சேர்த்து கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி கொதித்து வந்துட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் இது நல்லா ட்ரையாக கொதித்து வரட்டும் அதனால் அது வரைக்கும் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லாவே ட்ரையாக நமக்கு கிரேவி மாதிரி நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நான் முட்டைகளை மேல் பாகத்தில் கீறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது அந்த முட்டைகள் எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லே வச்சுக்கோங்க இப்போது நல்லா கிளறி விடுங்க அந்த கிரேவியோடு சேர்த்து முட்டைகள் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அவ்வளவுதாங்க நம்மளுடைய பெப்பர் எக் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போது எல்லா முட்டைகள்லையும் அந்த கிரேவி படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட பெப்பர் எக் ரொம்பவே சூப்பராக அட்டகாசமாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது இந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி இலைகளை மேலே நம்ம தூவி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பெப்பர் எக் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்